Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. It's me, Payong Kaibigan. And on today's episode of Payong Kaibigan Vlogs, ang pag-uusapan po natin ngayon is about yung isang a problem na nilapit sa sumbungan ng bayan sa Rafi Tulfo in action. So just to give you a quick background on this story, so may isang teacher, okay, 55 years old na po siya and 29 years na daw po siya na nagtuturo. So may isang incident sa school kung saan nakuhanan po ng CCTV na kung saan yung bata, minor de edad, nakalimutan daw po niyang dalhin yung report card niya during that day. So ang ginawa po ni teacher bilang disciplinary action, pinalabas niya ng classroom yung bata. So dumating, I mean, nalaman ito ng family. So hindi po sila natuwa dahil napahiya daw yung bata, na trauma and all. Na-escalate yung issue sa principal and eventually, they landed doon sa program ni Idol Rafi sa TV5. So guys, kaya naging sensational yung issue na ito. Kasi nga daw, I mean, kasi marami pong netizens ang hindi natuwa sa naging recommendation ni Idol Rafi kung saan pumayag din po siya sa naging request ng family na tanggalan po ng resensya yung teacher at pagpahingahin na, na po ito. Okay? So marami pong netizens ang nagsasabi na asaan po yung due process, tatanggalan ng lisensya agad-agad. So it's trial by social media. Okay? So I'll be giving my reaction on the three main characters of this story. Sa teacher, sa family nung bata, and then doon kay Idol Rafi mismo. Okay? So kung bago pa po kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe. Please don't forget to click the subscribe button. And please don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ko. Okay? So there you go guys, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung first character ng story na ito which is yung teacher. I believe that you would all agree with me when I say that teaching is the most noble of all professions. Hindi matatawaran guys yung sakripisyo, yung dedikasyon at yung pagmamahal na binibigay ng mga teachers natin sa kanilang profession, lalo na sa kanilang mga mag-aaral, okay? Wala po guys, nagiging abogado, nagiging doktor, nagiging architect kung walang mga magagaling at mabubuting teachers. Pero guys, hindi po yun yung tanong. Ang tanong dito, kung tama po ba yung ginawa ni teacher na palabasin po niya ng classroom yung bata dahil hindi lang po nadala yung report card, okay? So dito po nagkakaroon ng malaking conflict at gap yung usapin na kung ano yung acceptable sa batas at kung ano yung acceptable sa paningin ng tao, okay? So, just to give you a piece of information, yung mga bata, guys, especially minor de edad, they are heavily protected and guarded by laws. Especially pag na-expose po sila sa mga sitwasyon kung saan naabuso, naabuso sila sexually, mentally, physically, emotionally. So, sobrang pabor po sa kanila ang batas, sobra po silang protektado ng batas, okay? So on that note alone, wala na pong laban si teacher, okay? The end will always not justify the means. Ang ibig ko pong sabihin nun, tama man po ang hangarin ni teacher na idisiplinahin yung bata pero yung pamamaraan po niya ay mali, okay? So yun po ang ibig sabihin na the end will not always justify the means. Okay, on the other hand, yung downside naman po yung downside naman nung batas na yan na pumoprotekta sa mga bata, masyado pong gamit na gamit na po yung trauma or yung traumatic experience, okay? Yun yung pong, yun po yung nilalaban ng pamilya na expose daw yung bata sa traumatic experience, hindi na napahiya, hindi na daw po gaganahan na pumunta ng school and all. Okay? I believe traumatic experience is a medical term kung saan yung mga highly skilled professionals lang po ang dapat magkakaroon ng say, makapagbigay ng conclusion kung yung isang tao nga ba ay na-expose sa isang traumatic experience. Although may mga senaryo naman guys na makikita mo talaga na expose yung tao sa isang traumatic experience. Okay? But on this case, okay, ikukumpara ko lang guys. Going back on my school days, which is way, 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 way back before, yung nangyari po sa bata, kasi nakita ko din yung footage ng CCTV, sobrang mild lang po yan. 
marami po kaming napagdaanan na napalo po kami ng ruler na taong nito na na ganito kami sa tenga di ba pag na late po kami ng flag ceremony pwede ka pong mag mag flag na ceremony na ikaw lang mag-isa o di ba pag na late ka pag marami pong penalty di ba so kami naman po guys hindi na I mean, I don't know, maybe because hindi pa namin yung alam yung mga batas-batas na yan dati. And I, I, I don't know, I don't see this one as a traumatic experience, okay? Hindi ko po, kumaga, marami pa pong mga nangyayari sa loob ng classroom na kumaga, mas higit pa doon, okay? Kaya, sana wag naman po gamitin ng, ng mga... Mga magulang yung ganong term. And I, I still believe na this one is an isolated case. Kumbaga, an, nafe-feel ko po based po doon sa, sa interview na aminado si teacher na ginawa po niya yung na ginawa po niya yun. Hindi po siya nag-deny. Kumbaga, dahil po siya na, nainis kasi kumaga before po da, before lang po doon nagkaroon na po ng ano eh ng, ng away daw nakipag-away na yung bata doon sa loob ng, ng classroom kung baga naging supporting na lang po yung na hindi po niya nadala yung card so dahil sa galit ni teacher pinalabas po niya yung bata okay so at aminado naman po si teacher doon Nag, naghingi naman po siya ng sorry sa family just that hindi po talaga matanggap ng pamilya yung hinihingi po niyang apology okay But still, my heart goes for that teacher kasi um, I believe na isa po siyang uh, responsable at matinong teacher. Okay? Let's move further guys. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung second character ng story na ito which is yung parents. Kasama na po yung lola po ng bata. Okay? So nakita naman po natin sa video. I mean, pag napanood niyo po yung video sa Rafi Tulfo, talagang super kuda, super react po yung lola na ganyan, ayaw po niyang tumanggap ng sorry ni teacher na trauma yung apo ko, baka I mean, matalino yung bata, baka mawala na yung gana and all, okay, I respect it, kumbaga tama naman po yun pero ito lang po yung aking piece of advice sa mga guardians and sa mga parents in general, okay, dapat open po, very important na open po yung channel of communication between you at yung bata. What I mean is, dapat yung bata ma- malaya po niyang naipapahayag sa mga parents niya kung ano po yung naiisip, naiisip niya, kung ano po yung experience niya, kung ano yung nararamdaman niya. Kasi guys, sad but true, pero karamihan sa nangyayari ngayon, yung mga parents po mismo yung nagbibigay ng wall. Sila din po yung bibigay ng harang kung saan yung mga bata hindi nila fully ma-express yung mga nararamdaman nila. Kasi guys, may mga instances na, kunyari, nagkakwento yung bata, binabara na agad ng mga parents or ng mga elders, okay? So, may mga, I mean, maraming instances talaga na yung mga bata, mapapersa po sila na mag-create ng istorya, mag-fabricate ng istorya just to make it appear na wala din silang ginawang masama. Kasi natatakot po silang mapagalitan ng kanilang mga parents, okay? So, very important po yon na sa loob mo mismo ng bahay natin ay yung environment ay hindi man po siya perfect pero dapat malaya po yung bata na may express yung sarili niya, okay? And guys, wag po natin iasa sa uh, mga teachers yung pagdidisiplina dapat sa mga bata natin. Sa mga anak natin, dapat sa bahay nagsisimula yung ating pagdidisiplina, okay? It is true that yung school is extension ng ating house. Yeah, this is, it is an extension but it, this should not be a replacement kung ano yung dapat ginagampanan nyo na responsibilidad bilang mga magulang, okay? At wag po masyado natin tinotolerate yung bata na konting issue lang, mapagalitan lang, ay kinakampihan nyo po agad-agad siya, guys. Wag ganun. Kung magkakausapin nyo yung bata, pag may mali, eh correct, okay guys? Kasi pag mga bata na hindi nyo dinidisiplina sa murang edad, I'm very sure, pag laki nyan guys, kayo ang paiiyakin. Let's move on guys sa final character ng story na ito. 
none other else but si idol Rafi Tulfo. So, aminado po siya. I mean, I have seen a clip, short clip, around like one minute na video kung saan tumawag po si Idol Rafi sa kaniyang co-host na si Sherry. At sinabi po niya na talagang mar- nagbasa po siya ng mga comments. And aminado po siya na talagang hindi po naging tama yung, kanilang, yung kanyang naging judgment doon sa problema na yon Okay? So, kumaga ang sinabi po niya doon, Okay lang sabihin ng mga netizens na hindi sila natuwa or hindi nila nagustuhan yung ginawa ni Idol Rafi. Pero ang medyo take away lang po doon ni Idol Rafi is wala po siyang nabasang comments na nagmumura. Hindi naman po natin din masisi si Idol Rafi kasi guys, grabe naman. Grabe naman talaga. Halos lahat na lang ng problema, lahat ng issue pinasa na lang po kay kay Tulfo, okay? Grabe na po. I mean, sobrang naging household name na po si Idol Rafi for sure pagtatakbo po yan na uh, senador sa susunod na election, mananalo po talaga yan kasi kumaga kahit naman ako, I am an avid follower of his channel kasi makikita mo talaga na agaran po yung action, especially po sa mga cases na naagrabyado yung mga tao. And marami pong OFW na nabigyan ng hostesya sa programa ni Idol Rafi. But on this instance, really, I might say na kumbaga naging bias po siya sa kaniyang ginawang desisyon. At sinabi po niya guys, hindi po siya perfect sa sobra po ng dami ng tao, na, sa sobrang dami ng problema na binibigay sa kanya. Sometimes po, I mean marami pong instances Kung talaga pong sumusubaybay po kayo sa programa po niya Marami pong instances Na kumbaga yung judgment po niya Ay nababalak, nababaliktad Kasi minsan may mga sa unang episode Ganito po yung reaction ni Idol Rafi Pero pagdating ng second episode Kung saan naririnig na po niya yung, yung story ah, Nung kabilang panig Doon po niya na weigh na ah Nung una, para, nung una pala, pabor siya doon sa nagkukwento. But upon hearing the, the other side of the story, bigla pong nag-switch yung kaniyang judgment. Kasi kumbaga, ganun naman po talaga eh. We cannot really judge anyone or any situation by just hearing one side of the story. Dapat dalawa yan, hindi pwedeng isa lang. Kasi minsan guys, kaya minsan nagiging pabor yung yung judgment mo or yung naging suggestion mo sa isang tao kasi magaling siyang magsalita, magaling siyang magkwento, magaling siyang magpaawa. Pero, yun nga, yung mga ibang tao, kaya sila nahusgahan kasi well, wala silang kapasidad na i-defend yung sarili nila. On this case, sa part ng teacher, sinong magde-defend sa kanya? I have seen a post ng kaniyang anak ng, ng teacher na ito. Kumaga, it really feel so bad and so painful, so heartbreaking sa, sa part ng daughter ng teacher na ito na hindi niya madepensahan yung kanyang nanay. Okay? So, I admire naman po yung naging gesture ni Idol Rafi to admit really na yun nga po naging impartial siya at umaga, hindi naging tama yung kanyang naging desisyon na suportahan yung request ng pamilya na tanggalan ng lisensya. And still, this doesn't uh, affect uh, my, my admiration ang paghanga ko kay Idol Rafi bilang isa pong public servant. Okay? So, yun nga po, guys. Doon na po nagtatapos yung ating reaction sa isang um, sensitibong uh, usapin na ito. And guys, hopefully may natutunan po kayo kahit konti. At kung bago pa kayo sa channel na ito, please don't forget to click subscribe, tick the notification and I request you guys to please share the video para naman po makatulong po tayo sa iba, makapag-create po tayo ng awareness. Okay? Good night and God bless. Tonight. Hey.